Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and I am your tutor Muskan. आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स की पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स यूज किए जाते हैं होते हैं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक है किस में पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नॉट इन द डिफ्यूजन ओके तो अब हम वही पढ़ेंगे डिटेल में कि चैनल्स क्या होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं स्टेट्यून्ड चलो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है ठीक है सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके इन द सेल आ रहे थे ये क्या है इन द सेल और ये है आउटसाइड द सेल ठीक है ये तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे डाउन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा था हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट था या फिर हम हमको क्या मिल रहा था एक चैनल मिल रहा था मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास एक असिस्टेंस थी एक हेल्प थी जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे अपने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था डायरेक्ट ही मूव ये क्रॉस कर रहे थे हमारे मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाउन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है चलो अब देखो सम मॉलिक्यूल्स such as carbon dioxide and oxygen can diffuse across the plasma membrane directly but others need, need help to cross its hydrophobic core hydrophobic core i hope aapko yaad hoga kya hoti hai nahi yaad hai to chalo main bata deti hu fir bhi dekho hamare paas hum hamari plasma membrane ki structure kuch aisi thi ye ra ye outside the cell ye inside the cell ye plasma membrane ho gayi hamari ye puri ये पूरी हमारी क्या हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई अब देखो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे दोनों साइड ठीक है इधर भी यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे ठीक है अब देखो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट ये कौन सा पार्ट हुआ हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक ठीक है कैसा हाइड्रोफिलिक और जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये हमारा कैसा होता है हाइड्रोफोबिक ठीक है बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक कोर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो क्या करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को तो इजीली अलाउ कर देती है कि वो सेल के इनसाइड क्रॉस कर जाए बट कुछ मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर लेती है रोक लेती है रजिस्ट करती है ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन ना आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या था न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करने का और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्लॉक करने का ठीक है और उनको सेल से आउटसाइड लाने का ठीक अब देखो ये तो था हाइड्रोफोबिक कोर हाइड्रोफोबिक कोर बेसिकली क्या करा है कुछ मॉलिक्यूल्स को तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर, कर रहा है बट कुछ मॉलिक्यूल्स को वो रोक ले रहा है ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है तो वही देखो यहाँ पे बोला हुआ है कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं ठीक है डायरेक्टली पर कुछ अदर सब्सटेंसेस को कुछ अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस करने के लिए हेल्प चाहिए होती है ठीक इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है a form of passive transport as we all know ki facilitated diffusion is a part of passive transport molecules diffuse across the plasma membrane with assistance from membrane protein such as channels and carriers jo molecules hain facilitated diffusion mein kya ho raha tha abhi maine bataya ki jo molecules hain wo kiski help le rahe hain channels ki aur carrier proteins ki help le rahe hain membrane ko kya karne ke liye cross karne ke liye theek देखो अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट फॉर दिस मॉलिक्यूल फॉर दीज मॉलिक्यूल्स दीज है यहाँ पे ठीक है सो दे हैव द पोटेंशियल टू डिफ्यूज इन टू और आउट ऑफ द सेल बाय मूविंग डाउन इट 
एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेडियंट बन जाता है जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ जाती है ताकि वो क्या कर सके डिफ्यूज कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक है इन और आउटसाइड दोनों तरफ से ठीक हाउ एवर बिकॉज दे आर चार्ज और पोलर दे कांट क्रॉस द फोस्फोलिपिड पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन विदाउट हेल्प अब जैसे कि अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं या तो पोलर मीन्स चार्ज ठीक है चार्ज है तो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे खुद से वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे अब जैसे ऑक्सीजन है वो चार्ज है अगर चार्ज उसमें प्रेजेंट है चार्ज मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का तो वो डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर पाएगा ठीक उसको क्या चाहिए होगी हेल्प चाहिए होगी किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए फेसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन शील्ड दीज मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग अ रूट बाय विच दे कैन क्रॉस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं वो क्या कर लेते हैं इन मॉलिक्यूल्स को एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हाइड्रोफोबिक कोर में कोर को इजीली क्या कर सके क्रॉस कर सके एक उनके लिए रास्ता रूट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो इजिली उस हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस कर सके ठीक चैनल्स चैनल प्रोटीन्स Span the membrane and make hydrophilic tunnel across it, allowing their target molecule to pass through by diffusion. Channel proteins क्या करते हैं? एक area बना देते हैं किसमें? Membrane के अंदर एक area बना देते हैं and make hydrophilic tunnel और एक hydrophilic tunnel बना देते हैं जिससे कि जो हमारा target molecule है वो easily pass हो जाए diffusion के through. Channels are very selective and will accept only one type of molecule or few closely related molecules for transport. Channels जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? Selective होते हैं. सिर्फ एक type के molecule को ही वो क्या करते हैं? Accept करते हैं transport करने के लिए. या फिर उससे जो related होते हैं molecules सिर्फ उन्हें ही transport करते हैं. बहुत ज़्यादा selective होते हैं ये. ठीक है channels. Some channel proteins are open. कुछ चैनल प्रोटीन्स जो हो, होते हैं वो कैसे होते हैं ओपन एंड ऑल द टाइम सारा टाइम मतलब कि फुल टाइम वो प्रोटीन्स कैसे रहते हैं ओपन रहते हैं बट अदर्स आर गेटेड पर कुछ अदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो गेटेड रहते हैं जैसे गेटेड का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करेंगे एक रिस्पॉन्स का वेट करेंगे मतलब जब उन्हें कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ भाई हमारा मॉलिक्यूल आ गया वो तभी ओपन होंगे उस मॉलिक्यूल को कैच करेंगे और इनसाइड द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर देंगे ठीक और जैसे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है तो वो वो कैसे रहेंगे प्रोटीन्स क्लोज रहेंगे ठीक अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वापोरेंस आर चैनल प्रोटीन्स दैट अलाउ वाटर टू क्रॉस मेम्ब्रेन वेरी क्विकली and they play important role in plant cell red blood cell and certain part of kidney where where the minimize the amount of water lost as urine it means dekho aquaporins kya hai ye aise channel proteins hain jo kya karte hain allow karte hain water ko kya karne ke kya karne ke liye membrane ko easily quickly or easily cross karne ke liye matlab aquaporins जो चैनल प्रोटीन्स है वो वाटर को इजीली और क्विकली क्या कर देते हैं ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स में कैसे वाटर का लॉस कैसे हो रहा है प्लांट सेल्स में जब टोमेटा uh, जो है वो क्या कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं वाटर लूज कर रहे हैं तब रेड ब्लड सेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सर्टेन पार्ट ऑफ किडनी किडनी के कुछ पार्ट्स में कहाँ पे जहाँ पे वाटर का अमाउंट जो है वो कैसा हो रहा है मिनिमाइज हो रहा है जैसे वो किडनी क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का वर्क करती है यूरिन के फॉर्म में हमारा जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट है वो निकलता है तो जब वहाँ किडनी के जिस पार्ट में भी वाटर की कमी हो जाती है तो जो एक्वापोरिन प्रोटीन्स हैं चैनल प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करते हैं उस अमाउंट को मिनिमाइज करने में कैरियर प्रोटीन्स अनदर क्लास ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स ये कैसे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स और ये क्या करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं 
मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम इन साउथ इन साइड द सेल टू आउटसाइड और आउटसाइड द सेल टू इन साइड ठीक कैरियर प्रोटीन कैन चेंज देयर शेप टू द टू मूव टारगेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं अपनी शेप चेंज कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को जैसे ट्रांसपोर्ट करना है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं चाहे फिर वो मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहा हो या सेल के अंदर जा रहा हो जबकि जो चैनल्स थे वो अपना शे, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहे थे बट कैरियर प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं अपनी शेप चेंज कर सकते हैं मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक लाइक चैनल प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स आर टिपिकली सिलेक्टिव फॉर वन और अ फ्यू सब्सटेंसेस जैसे चैनल प्रोटीन्स थे वैसे ही कैरियर प्रोटीन्स भी कैसे हैं सिलेक्टिव है नेचर में ठीक है सिर्फ एक या फिर कुछ फ्यू ही सब्सटेंसेस को वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं द कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपली प्रोवाइड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विद द वे टू मूव डाउन एन एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेट दी एंड रेदर देन एक्टिंग एज पंप कैरियर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कम करने के लिए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है मतलब कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो ऐसा नहीं कि पंप की तरह एक्ट कर रहे हैं उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कम करने के लिए वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ईजिली जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो टेक टेक प्लेस हो सके ठीक है आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें तब तक के लिए बाय और हाँ एक चीज़ और चेक करना मत भूलें जो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ठीक है तब तक के लिए बाय